。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板。订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板。能不能借一下手机啊？哎，你看今天这大暴雨，下的太突然，把我这信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。哎哎哎，我说你们小两口有什么话，没房间里说呗。我们不是小两口。不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃，不是，是两间房。哎，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一千就一千吧，得嘞。嗯、现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……啊，不行！不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么？你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？
，这个就是三八线。你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像那些小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。好
。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。抱着我的全世界，我怎么睡得着衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
谋杀亲夫啊！<笑>我给你踹一下。<笑>哎，正好，刚要找你，你就下来了。我那边那个先生等。来西南，他在换衣服。你听不懂话吗？我在最后好好的跟你说一次，要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？你没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？走，我回家。我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？安心，我们走吧。我走了。你就这么走了？拜拜，那我回去了，你早点休息。啊。现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人，你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊、林总，您说郭安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。最近天气干燥，你得多喝点水
，这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？那哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多大？对不起吗？是不是他趁人之危？不是你想的那样。所以你是自愿的。哥，其实，其实你也可以试着了解一下凌月。为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。如果我跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？不是哥，好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。醉了，谁送你回家呀？安心。你长这么帅，怎么让人安心啊？安心。认错人了，这些事情你自己要随时去做，好吧？哦，我记住了。不好意思，给我来杯清水好叫我来就是帮你买单的，啊，我我银行卡前两天被锁了，然后微信里面有没有钱了，所以我就只能。你早跟我说，我微信转给你。要不怎么说你长得又帅又聪明呢？你说这么简单问题，我怎么没有想到啊？上帝对我真是太不公平了。嗯，还需要什么其他的吗？你身上酒气怎么这么重啊？啊，有朋友约我出去喝酒，因为好久没见了，就多喝了点。那我还一喊你就过来，你也太好了吧！上次你送我回家，我都还没有来得及感谢你，今天又这么麻烦你，我真的是太不好意思。要不这样，作为报答，我请你看电影吧。你不是没带钱吗？啊，我是没带钱，我有电影卡。就是那种报我名字就可以看的那种。
你是安心的朋友，就是我的朋友，不用去想这些。那怎么行？我许悠悠行走江湖，讲究的就是一个公平。你投资我以零食，我报之你电影，这样才公平嘛分开这么久了，这男主还在等着女主，你说，哎，这女主就不能主动一点吗？这也太苦了吧。也许等待成了习惯，就不那么难过了。你怎么知道？也许我也在等某个人吧。怎么，这是在暗示我吗？怎么办？我应该怎么回答？我也是，不行不行，太直白，我可以，也不行。想过有一天会有人把他夺走？不是，怎么不会？你当然得说出来呀、啊！你说这，上帝已经把这个放在你面前了，你不说我不说，天天在什么时候？轮到我们呀！你说的对，我准备好了，我再好好想一想。谢谢你啊，悠悠。应该
个新的开始，加油，郭安心。安心小姐现在已经开始海投简历了。初试一般看都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。拜拜，下周啊。看到的项目来源于菜鸟驿站。根据菜鸟驿站的品牌设计师所说，他的设计灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。单独聊一会儿吗？岳哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是
，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西啊？我帮你、啊。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽！别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？林月他。来参加创投会啊，欣儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？他刚走没多久，你们在路上没有遇到他吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。知道现在林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，岳哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的 l a y e r Fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好都这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢
，留下送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合，都是冥冥之中就注定好的。你走了，再见，雅哥。喂，老板，刚安排好了，张经理出来，小秘书会议站，好，知道了。我们去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去。你不要睡一会儿，到了我叫你。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。林总，照片已经撕掉了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听。林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先解决吧。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办的离职也办了吧？林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好，顾总，顾总。想什么呢？你最近出现的频率有点高啊！站住了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言。不用理睬，没有关系的。姚以然，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了我今天不想去了，不去了。小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊
，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在不吵你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些。从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。安心，安心，你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚，你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走，你别。你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽，那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边就给了建议，但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事情。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。你为什么要向爸爸打小广告？我没有。你还骗人！所以，你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事情。照片我知道，那也很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？所以。怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。只要有你在身边，我就会很安心。
要谋杀我吗？我这是在，在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。江江，闻到香味了吗？怎么了？你不会没吃过烤虾吧？嗯。你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。嗯。啊，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。你工作了，我就先回去了。我送你吧。你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这等着我，我去洗个手，马上就回来。等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。嗯、这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗？你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人，或者继承总裁家业也还不错。你看你又来了，你又不是不知道。说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，拍了磨皮加美颜，也不至于这么拍吧？赵经理，熟人了。嗯嗯。别装。知道你们已经观察我很久了。服务员，来一杯 white water。找工作了？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧。你公司？对，我最近辞职了，准备自己创业。刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑中。不就是想跳槽，但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。哎哎哎，好了，找经理有魄力。叫我赵磊就好。那赵经理、啊，要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧？我们安心可是超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。不好意思啊。
一时没忍住，自己也来了。啊，你这个口红好像不大防水哈、啊。你擦了，阿玛尼的口红我糊你一遍试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哦，西北望城啊，我一直是你的粉丝啊。是吗？你还看过我的作品吗？当然了，我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊，你你你你可以加入我的工作室，你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。工作室会很快就壮大起来的。要不，让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜。啊，真的吗？小梅，怎么样？哇，可以啊，有点东西。我是谁呀、啊？就是一个 idol， 他几乎所有的手绘图全是悠悠画的。嗯，不认识，那也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？考虑一下。哎呀，别考虑，那也找不到工作，大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作啊？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还工作日，就坐在咖啡馆线上吗？怎么样？行吧，你加我一个。那我们工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪呀、啊？不歪呀、啊，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪。就是多好看。哎，进去看看吧，画挺好。新装修啊，花了多少钱？照片挺新。哎，就你用心了，好吧？啊，对了，阿信，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了，老板？可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力见儿，来给我收拾东西。别拦着我，哥，疼了。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞？今天有雨。今天有雨，今天怎么可能有雨啊？这么大太阳，你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？嗯都看着呢。现在好了。哦、哎，安琪，又有人来送温暖了，快看是什么。哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账。一个。球，今天
天气晴，平均气温二十二度，夜间气温十八度，请添加衣物，防感冒。竟然还是个智能球。小六了，你叫小八，他叫小六，小八。我的官配是你才对啊！你既然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到。按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨的？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我啊？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……啊，行了，智力下降。我去了，别说了。嗯。已经破十万了！来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，哎，所以我怎么突然发现这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？不好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？他这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边儿啊？不是赵小 S 没有你的事儿啊！我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营？嗯。你还挺会知错就改的。那好吧。我回去拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！欢迎，慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对。我们就当一起去庆祝庆祝。去露营真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。哎，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我给你。
你吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊？小瘦。这么巧啊！二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊。你呢？我们啊。我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在，啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊。那就一起去吧。我好了，哦好。哎，我小游游也太厉害了，第一次搭帐篷就这么成功。哎，你帮我拍张照呗。行，去吧。OK， 好了吗？看看看看看看看，可爱吗？壮磊，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？啊，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我都烦死了！我真是疼，别别别别别。你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得。我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我阿哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到得奖都在。这个不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安琪，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不信我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实，出来，很结实。这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。
对，把这样扇一下去，往下滴油呢，挺香的。不是，这就拿走了。馅儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？肉挺嫩的。嗯，真香。哎，安心和小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。安心，你在家吗？哥过来找你。玩的太晚，注意安全。今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？